సంబంధించినటువంటి పాఠాల్లో పేపర్ టూలో మొదటి పాఠమైనటువంటి ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్య ప్రపంచం మొదటి భాగం గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ లెసన్లో మనం ముఖ్యంగా ప్రపంచ యుద్ధాల గురించి వాటి యొక్క పర్యవసానాల గురించి ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం అయితే ప్రపంచ యుద్ధాల గురించి పదో తరగతిలో చాలా తక్కువ విషయాలు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ప్రపంచ యుద్ధాల గురించి మూల విషయాలు తెలుసుకోకుండా ఈ చాప్టర్ని లేదా ప్రపంచ యుద్ధాలని అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి మరీ లోతుకుపోకుండా టెన్త్ క్లాస్కి ఎక్కడ వరకు అయితే సరిపోతుందో అక్కడ వరకు చెప్పుకుంటూ ఈ పాఠాన్ని అవగాహన చేసుకుంటే మనం మంచి మార్కులు సాధించడానికి లేదా వచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది ఈ లెసన్లో మొదటిగా ఇరవయవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో అంటే ఇరవై శతాబ్దం స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ప్రపంచ జనాభా నూట అరవై కోట్లు ప్రపంచ జనాభా ఎంతంటే నూట అరవై కోట్లుగా ఉండేది ఇరవై శతాబ్దం నాటికి ప్రపంచం అగ్రస్థానంలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటంటే బ్రిటన్ బ్రిటన్ అగ్రదేశంగా ఉండటమే కాకుండా ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో వలసలు ఏర్పాటు చేసి సామ్రాజ్యవాదంలో ముందు ఉన్నటువంటి దేశం బ్రిటన్ అంతేకాకుండా పెట్టుబడిదారి విధానం అనేది ప్రజలు ఉపాధి పొందే విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది ఇలాంటి శతాబ్దం ఏంటంటే ఇరవయవ శతాబ్దం అయితే ఇరవయవ శతాబ్దాన్ని ఎరిక్ ఆబ్జుబామ్ ఈ ఎరిక్ ఆబ్జుబామ్ అనే వ్యక్తి ఒక చరిత్రకారుడు ఈ చరిత్రకార చరిత్రకారుడైనటువంటి ఎరిక్ ఆబ్జుబాన్ ఇరవయవ శతాబ్దాన్ని తీవ్ర సంచలనాల యుగం అని పిలిచాడు ఎరిక్ ఆబ్జుబాన్ ఇరవయవ శతాబ్దాన్ని ఏమని పిలిచాడు తీవ్ర సంచలనాల యుగం అని పిలిచాడంటే తీవ్రమైనటువంటి మార్పులు సంభవించినటువంటి యుగంగా మనం ఇరవయవ శతాబ్దాన్ని చె చెప్పుకుంటాం అయితే ఇరవయవ శతాబ్దం తీవ్ర సంచలనాల యుగంగా ఎందుకు మారింది ఎరిక్ ఆబ్జుబమ్ ఎందుకు అలా అన్నాడు అనేటువంటి క్వశ్చన్ నాలుగు మార్కులకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎటువంటి మార్పులు వచ్చాయనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ తీవ్ర సంచలనాల యుగం అనడ వచ్చినటువంటి తీవ్రమైన మార్పులు ఏమిటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మొదటిగా ఇరవయవ శతాబ్దంలో ప్రజల అక్షరాస్యత శాతం పెరిగింది అర్థమైంది కదా ఇరవయవ శతాబ్దంలో ప్రజల అక్షరాస్యత శాతం పెరిగింది అంటే చదువుకున్న వారి యొక్క సంఖ్య అనేది పెరిగింది ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి మార్పు రెండవ మార్పును కనుక మనం చూసుకుంటే ప్రజల సగటు జీవితకాలం పెరిగింది ప్రజల సగటు జీవితకాలం లేదా ఆయు ప్రమాణం అంట అంటే ఒక మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి చనిపోయే వరకు ఆ మధ్య ఎంతకాలం బతుకుతున్నాడు అనే చెప్పేదాన్ని మనం జీవితకాలం లేదా ఆయు ప్రమాణం అంటాం ఇంకొకటి ఏంటంటే సినిమా వంటి కొత్త కళలు ఆవిర్భవించే సినిమా వంటి కొత్త కళలు అనేవి ఆవిర్భవించడం ఇరవై శతాబ్దంలోనే మనం చూస్తాం అంతేకాకుండా సైన్స్ అనేది కొత్త శిఖరాలను అందుకుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం సైన్స్ని మనం ఏమంటామంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటాం ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రం కొత్త శిఖరాలను అందుకుంది ఎలా సైన్స్ పెరిగిందని మనం చెప్పగలుగుతామంటే ఈ ఇరవై శతాబ్దంలోనే ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించాయి కదా ఈ ప్రపంచ యుద్ధాల్లో సైన్స్ ద్వారా తయారు చేసినటువంటి అనుబాంబులు సైన్స్ అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఏం కనిపెట్టారంటే అనుబాంబులు కనిపెట్టారు ఈ అనుబాంబులు వేయటం ద్వారా అనేక మంది అనేక కోట్ల మంది ప్రజలు చనిపోయారు ఇలా అనుబాంబులు తయారు చేసే అంత స్థాయికి విజ్ఞాన శాస్త్రం పెరిగింది అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం కొత్త శిఖరాలను అందుకోవడం జరిగింది తరువాత మార్పు మనం చూస్తే పాశ్చాత్య దేశాలలో మహిళలకు ఓటు హక్కిచ్చారు 
ఈ ఇరవై శతాబ్దంలోనే పాశ్చాత్య దేశాల్లో మహిళలకు ఏమిచ్చారు ఓటు హక్కు ఇచ్చారు అప్పటి వరకు ఓటు హక్కు అనేది లేదు ఈ ఓటు హక్కును మొట్టమొదటిగా బ్రిటన్ అనేది దేశం ఇచ్చింది తరువాత మార్పు మనం చూసుకుంటే ఆర్థిక మాన్యం సంభవించి సంభవించింది ఆర్థిక మాన్యం సంభవించి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమైపోవడం మనం చూస్తాం ఈ ఆర్థిక మాన్యం వల్ల ఉపాధి ఉపాధి కోల్పోయి అన్ని చోట్ల నిరుద్యోగం పెరిగిపోయి ప్రపంచం చాలా ఇబ్బందులు పడేటువంటి కాలం ఏంటంటే మనం ఇరవయో శతాబ్దాన్ని చెప్పుకుంటాం అంతేకాకుండా ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించి ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించే మారణ హోమం అనేది జరిగింది అంటే చాలామంది ప్రజలు చనిపోయారు ప్రపంచ యుద్ధాలు సంభవించి అనేక మంది ప్రజలు చనిపోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఇతరుల పట్ల ద్వేషం అవధుల్లేని అహంకారంతో పాసిజం నాజిజం వంటి భావాలు ప్రజల్లో పెరిగిపోవడం అనేది జరిగింది ఇటువంటి ఈ టైంలోనే ఒక పక్క నాజిజం పాసిజం భావజాలు పెరిగిపోతున్నటువంటి ఈ టైంలో ప్రజల్లో ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షలు చిగురించడం మొదలుపెట్టాయి చిగురించడం మొదలుపెట్టాయి ఈ ఇటువంటి మార్పులన్నీ ఇరవయవ శతాబ్దంలో మనం చూస్తాం కాబట్టి చరిత్రకారుడైనటువంటి ఎరిక్ ఆబ్జుబామ్ ఇరవయవ శతాబ్దాన్ని ఏమని పిలిచాడంటే తీవ్ర సంచలనాల యుగం అని పిలవడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ మార్పులు ఏంటని మనం చూస్తే ప్రపంచంలో ప్రజల అక్షరశ్యత శాతం పెరగటం ప్రజల ఆయు ప్రమాణం లేదా జీవితకాలం అనేది పెరగడం సినిమా వంటి కొత్త కళలు ఆవిర్ ఆవిర్భవించడం విజ్ఞాన శాస్త్రం సైన్స్ కొత్త శిఖరాలను అందుకోవడం పాశ్చాత్య దేశాలలో మహిళలకు ఓటు హక్కు కల్పించడం ఆర్థిక మాంజ్యం సంభవించి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలు చిన్నాభిన్నమైపోవడం ప్రపంచ యుద్ధాలు తలెత్తి అత్యంత ఎక్కువ మంది ప్రజలు చనిపోవడం పాసిజం నేజిజం వంటి భావజాలలు ప్రజల్లో పెరిగిపోవడం అదే టైంలో ప్రజాస్వామ్య ఆకాంక్షలు ప్రజల్లో చిగురించడం ఇలాంటి తీవ్రమైనటువంటి మార్పులన్నీ ఈ కాలంలోనే సంభవించాయి కాబట్టి ఎరిక్ ఆబ్జుబామ్ ఏమని పిలిచాడంటే ఈ ఇరవయో శతాబ్దాన్ని తీవ్ర సంచలనాల యుగం అని పిలవడం జరిగింది మనం ప్రపంచ యుద్ధాల గురించి తెలుసుకునే ముందు అసలు ప్రపంచ యుద్ధాలు జరగడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి ఎక్కడ పడింది దానికి బీజం అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం అది తెలుసుకోవాలంటే మనం ఫస్ట్ జర్మనీ ఏకీకరణ గురించి చూడాలి జర్మనీ ఏకీకరణ అంటే జర్మనీ అనే దేశం ఏ విధంగా ఏర్పడింది అని తెలుసుకోవడం ఈ జర్మనీ ఏకీకరణ కోసం ఒక వ్యక్తి చాలా విశేషంగా కృషి చేయడం అనేది జరిగింది ఆ వ్యక్తి బిస్మార్క్ బిస్మార్క్ ఈ బిస్మార్క్ జర్మనీ ఏకీకరణ పూర్తి చేయడం జరిగింది ఇతను ప్రష్యా ప్రధానమంత్రి లేదా ఛాన్సలర్గా ఉండేవాడు ఆ ప్రష్యా రాజుగా మొదటి విలియం అనే వ్యక్తి ఉండేవారు వి మొదటి విలియం ఈ బిస్మార్క్ని తన ఛాన్సలర్గా నియమించుకోవడం ఈ బిస్మార్క్ తన తెలివితో జర్మనీ ఏకీకరణ పూర్తి చేయడం జరిగింది అయితే జర్మనీ ఏకీకరణ కోసం బిస్మార్క్ మూడు దేశాలతో యుద్ధాలు చేస్తాడు ఆ మూడు దేశాలేంటో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మొదటిది డెన్మార్క్తో యుద్ధం రెండవది ఆస్ట్రో ప్రష్యన్ యుద్ధం ఇక మూడవది ప్రాంకో ప్రష్యన్ యుద్ధం ఈ మూడు దేశాలతో యుద్ధాలు చేసి జర్మనీ ఏకీకరణ బిస్మార్క్ పూర్తి చేస్తాడు అసలు ఈ మూడు దేశాలతో యుద్ధాలు ఎందుకు చేశాడు అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుంటే జర్మనీ అనే దేశం ఏర్పడక ముందు జర్మనీ భూభాగాలు అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేవి దాదాపుగా మూడు వందల అరవై చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేది అందులో ఒక రాజ్యం ఏంటంటే ప్రష్యా ఈ ప్రష్యా స్వతంత్ర దేశం ఈ ప్రష్యా మినహాయించి మిగిలినటువంటి అన్ని చిన్న చిన్న రాజ్యాలు కూడా ఎవరి ఆధీనంలో ఉండేవంటే ఆస్ట్రియా ఆధీనంలో ఉండేవి ఈ ఆస్ట్రియా జర్మన్ భూభాగాలను పరిపాలిస్తూ ఉండేది అయితే ఫ్రాన్స్ను పరిపాలిస్తున్నటువంటి నెపోలియన్ సమయంలో 
నెపోలియన్ ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం చేసి ఆస్ట్రియాను ఓడించడం జరుగుతుంది ఓడించినప్పుడు ఆస్ట్రియా అధనంలో ఉన్నటువంటి జర్మన్ భూభాగాలనేటువంటి తన స్వాధీనం చేసుకొని వాటిని పదహారు రాజ్యాలుగా ఏర్పాటు చేసి దానికి రైన్ సమాఖ్య అని పేరు పెట్టాడు ఈ పదహారు రాజ్యాలకి నెపోలియన్ రైన్ సమాఖ్య అని పేరు పెట్టాడు అయితే నెపోలియన్ అనంతరం లేదా లెపో నెపోలియన్ పతనానంతరం వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశం జరుగుతుంది దీంట్లో ప్రధాన పాత్ర వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే మెటర్నిక్ ఈ మెటర్నిక్ వియన్నా సమావేశంలో ఈ పదహారు రాజ్యాలతో కూడిన రైన్ సమాఖ్యని రద్దు చేస్తాడు పదహారు రాజ్యాలతో కూడినటువంటి రైన్ సమాఖ్యను రద్దు చేసి వాటిని తిరిగి మళ్ళీ ముప్పై ఎనిమిది రాజ్యాలుగా ఏర్పాటు చేసి దీనికి జర్మన్ సమాఖ్య అని పేరు పెడతాడు జర్మన్ సమాఖ్య అని పేరు పెడతాడు మెటర్నిక్ ఈ ముప్పై ఎనిమిది రాజ్యాల్లో తిరిగి ఇరవై రెండు రాజ్యాలను ఎవరి కింద పెడతాడంటే ఆస్ట్రియా అధీనంలో పెట్టడం జరుగుతుంది మిగిలిన పదహారు రాజ్యాలని ఫ్రాన్స్ పక్కన అలా చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఉంచడం జరుగుతుంది ఈ ఇరవై రెండు రాజ్యాలు అలాగే మిగిలిన పదహారు రాజ్యాలని కలిపితేనే ఏ దేశం ఏర్పడుతుంది జర్మనీ అనే దేశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ప్రష్యా ఛాన్సలర్ అయినటువంటి బిస్మార్ ఈ ఇరవై రెండు రాజ్యాలతో ఇరవై రెండు రాజ్యాలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రియాను అలాగే మిగిలిన పదహారు రాజ్యాలను కలుపుకునే సమయంలో ఫ్రాన్స్తోనూ ఈ బిస్మార్ యుద్ధం చేయటం జరుగుతుంది అలా యుద్ధాలు చేసి జర్మనీ ఏకీకరణ పూర్తి చేస్తాడు అయితే జర్మనీ ఏకీకరణ పూర్తి చేయటంలో మరి డెన్మార్క్తో ఎందుకు యుద్ధం చేశాడు అనేది మనం చూడాలి సో డెన్మార్క్తో ఎందుకు యుద్ధం చేశాడంటే అప్పటికి పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో ప్రష్యా డెన్మార్క్తో యుద్ధం చేస్తుంది ఎందుకు చేస్తుంది అనేది మనం చూస్తే పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో డెన్మార్క్ రాజు మారిపోయి కొత్త రాజు రావడం జరుగుతుంది అతని పేరు తొమ్మిదవ క్రిస్టియన్ ఈ తొమ్మిదవ క్రిస్టియన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే హాలస్టైన్ స్లేస్విగ్ హాలస్టైన్ స్లేస్విగ్ అనేటువంటి రెండు రాజ్యాలని తన భూభాగంలో కలుపుకోవడం జరుగుతుంది అసలు ఈ రెండు రాజ్యాలు ఏంటంటే హాలస్టైను స్లేస్విగ్లు అనేవి ఎక్కువగా జర్మనీ దేశీయులు నివసిస్తున్నటువంటి రాజ్యాలు హాలస్టైన్లో ఎక్కువగా జర్మన్లు ఉన్నారు స్లేస్విగ్లో ఎక్కువగా జర్మన్లు ఉన్నారు పోలిష్ ప్రజలు అంటే పోలాండ్ ప్రజలు కూడా ఉన్నారు ఈ రెండు రాజ్యాలని పరిపాలించే అధికారం డెన్మార్క్కు ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీటిని కలుపుకునే అధికారం మాత్రం డెన్మార్క్కు లేదు అర్థమైంది కదా ఈ రెండు రాజ్యాలని పరిపాలించేటువంటి అధికారం ఎవరు కలిగి ఉన్నారు డెన్మార్క్ కలిగి ఉంది ఆ విధంగానే పరిపాలిస్తూ వస్తుంది ఎప్పుడైతే పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడులో తొమ్మిదవ క్రిస్టియన్ వచ్చాడో ఈ రెండు రాజ్యాలను డెన్మార్క్ తన రాజ్యంలో కలిపేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనిని అవకాశంగా తీసుకున్నటువంటి బిస్మార్ ఎక్కడికి వెళ్తాడంటే ఆస్ట్రియా దగ్గరికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఆస్ట్రియా దగ్గరికి వెళ్ళి డెన్మార్క్ మన నా ప్రాంతం అయినటువంటి హాల్ స్టెన్స్ లేని ఆక్రమించుకుంది నువ్వు నాకు సహాయంగా వస్తే మన ఇద్దరం వెళ్ళి డెన్మార్క్ను ఓడించి రెండు రాజ్యాలని మనం తీసుకుందాం అని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడంటే ఆస్ట్రియా దగ్గరికి వెళ్తాడు నిజానికి ప్రష్యా ఒకటి వెళ్ళినా కూడా డెన్మార్క్ మీద విజయం సాధిస్తుంది కానీ ఆస్ట్రియా దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అంటే ఫ్యూచర్లో లేదా భవిష్యత్తులో ఆస్ట్రియాతో యుద్ధం జరగడానికి సరైన కారణం కావాలి కదా దేన్ని కారణంగా చూపించి వీటిని కారణంగా చూపించి ఆస్ట్రియాతో యుద్ధం చెయ్యాలి కాబట్టి ఆస్ట్రియాను కలుపుకొని డెన్మార్క్ మీద యుద్ధానికి వెళ్తాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై నాలుగులో జరిగినటువంటి డెన్మార్క్ యుద్ధంలో ఈ డెన్మార్క్ చాలా సులభంగా ఓడిపోతుంది ఆస్ట్రియా ప్రష్యలు అనేవి విజయం సాధిస్తాయి తర్వాత గాస్టిన్ ఒప్పందం జరుగుతుంది ఈ గాస్టిన్ ఒప్పందం ప్రకారం ఈ బిస్మార్క్ ఏం చేస్తాడంటే జర్మన్లు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి హాల్స్టైన్ని ఆస్ట్రియాకి ఇస్తాడు ఈ శ్లేష్విఘ్నేమో తన దగ్గర ఉంచుకుంటాడు దీని భవిష్యత్తులో అవకాశంగా తీసుకుని లేదా కారణంగా చూపించి ఎవరి మీద యుద్ధం చేయాలి ఆస్ట్రియా మీద యుద్ధం చేయాలి అనుకున్నట్టుగా దీని హాల్స్టైన్ని కారణంగా చూపించి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో ఆస్ట్రియాతో యుద్ధానికి దిగుతాడు దీని యొక్క వెనుక ఉన్నటువంటి రహస్యం ఏంటి హాలస్టైన్ అనే వంకతో ఆస్ట్రియాను ఓడించి 
తన దగ్గర ఉన్నటువంటి హాల్స్టేన్తో పాటుగా మిగిలినటువంటి ఇరవై రెండు జర్మన్ రాజ్యాలను తిరిగి తను స్వాధీనం చేసుకోవాలి ఈ ప్లాన్తో ఆస్ట్రియా యుద్ధంకి వెళ్తాడు పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరులో ఆస్ట్రియా ఓడిపోతుంది ఆస్ట్రియా దగ్గర ఉన్నటువంటి హాల్స్టేన్తో పాటుగా మిగిలినటువంటి ఇరవై రెండు ఉత్తర జర్మన్ రాజ్యాలను ప్రష్యా లేదా బిస్మ స్వాధీనం చేసుకుంటాడు ఈ విధంగా పద్దెనిమిది వందల అరవై ఆరు నాటికి జర్మన్ విభాగంలో ఇరవై రెండు రాజ్యాలు వస్తాయి ఇంకా మిగిలిన రాజ్యాలు పదహారు రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఈ పదహారు రాజ్యాలని భయపెట్టో బ్రతిమిలాడో ఈ ప్రష్యా స్వాధీనం చేసుకుంటేనే ఏది పూర్తవుతుంది జర్మనీ ఏకీకరణ పూర్తయితుంది ఇలా స్వాధీనం చేసుకునే సమయంలో ఎవరు అడ్డు వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తాడంటే ఫ్రాన్స్ అవకాశం ఉందని వచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తాడు ఎందుకంటే ఈ పద్ ఈ పదహారు రాజ్యాన్ని కూడా ప్రష్యా కలుపుకుంటే ప్రష్యా మహారాజ్యంగా ఏర్పడిపోతుంది దీనికి ఏమాత్రం ఇష్టమైనటువంటి రాజ్యం ఏంటంటే ఫ్రాన్స్ కాబట్టి తన జాగ్రత్తలో ముందుగానే సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసుకోవడం ఫ్రాన్స్తో యుద్ధానికి దానికి సన్నద్ధ అవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత అనుకున్నట్టుగానే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై డెబ్బై ఒకటిలో ఫ్రాన్స్తో యుద్ధం చేస్తాడు ఈ యుద్ధం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఒకటి వరకు జరుగుతుంది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఎవరు ఓడిపోతారంటే ఫ్రాన్స్ ఓడిపోవడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఫ్రాన్స్ ఓడిపోయిందో ఈ ఫ్రాన్స్ పట్టణమైనటువంటి ప్యారిస్ను ఈ ప్రష్యన్ సైన్యాలు చుట్టుముట్టేయడం జరుగుతుంది ఇంకా దారి లేక మే పది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటి మే పది పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఈ ప్రష్యాతోటి ఫ్రాన్సు సంధి చేసుకుంటుంది దానిని ఫ్రాంక్ఫర్డ్ సంధి అంటాం ఈ సంధి ప్రకారం ఈ ప్రష్యా లేదా బిస్మార్ ఫ్రాన్స్ మీద రెండు బలమైనటువంటి ఆంక్షలు విధిస్తాడు మొదటిది రెండు వందల మిలియన్ పౌండ్లు నష్టపరిహారం మొదటిది రెండు వందల మిలియన్ పౌండ్లు నష్టపరిహారం ఫ్రాన్స్ మీద విధిస్తాడు అయితే ఈ రెండు వందల మిలియన్ పౌండ్లు నష్టపరిహారం చెల్లించే వరకు ఫ్రాన్స్ రాజధాని అనేటువంటి ప్యారిస్ను ఈ రష్ ఈ ప్రష్యన్ సైన్యాలు చుట్టుముట్టే ఉంటాయి అని ఒక ఆంక్ష పెడతాడు దీనితో చాలా అవమానంగా భావిస్తుంది ఎవరంటే ఫ్రాన్స్ ఎందుకు అవమానంగా భావించింది అంటే నెపోలియన్ కాలంలో ఫ్రాన్స్ చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్తుంది యూరప్ ఖండంలోనే ఒక గొప్ప దేశంగా కీర్తించబడుతుంది ప్రపంచ దేశాలతో అలాంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి ఫ్రాన్స్ను ఓడించడమే కాకుండా తన సైన్యాలను చెల్లించే వరకు కూడా వెనక్కి తగ్గొద్దని ఆజ్ఞ ఇవ్వడం ఈ యూరప్ దేశాల్లో ఫ్రాన్స్ స్థాయిని తగ్గించే విధంగా ఉంటుంది దీన్ని ఫ్రాన్స్ ప్రజలు చాలా అవమానంగా భావిస్తారు రెండవది ఆల్సెస్ లొరైన్ ఈ ఆల్సెస్ లొరైన్ అనే ప్రాంతాలు ఏ దేశానికి చెందిన ప్రాంతాలు అంటే ఫ్రాన్స్ దేశానికి చెందినటువంటి ప్రాంతాలు భారతదేశానికి ముంబై ఎలా ఆర్థిక రాజధానో ఈ ఫ్రాన్స్కి ఆల్సెస్ లొరైన్ అనేటువంటి ప్రాంతాలు అటువంటివి ఫ్రాన్స్కు ఎక్కువ సంపాదన తెచ్చిపెట్టేటువంటి ప్రాంతాలు ఏంటంటే ఆల్సెస్ లొరైన్ ఈ రెండు ప్రాంతాలని ఎవరు తీసేసుకుంటారు అంటే నేను ఈ బిస్మార్క్ లేదా ప్రష్యా తీసేసుకోవడం జరుగుతుంది దీన్ని మరింత అవమానంగా భావించి తన మీద ఎప్పటికైనా పగ తీర్చుకోవాలని ప్రతీకారంతో రగిలిపోతుంది ఫ్రాన్స్ తనకు జరిగినటువంటి ఈ అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ప్రష్యాన్ని దెబ్బ కొట్టాలని సమయం కోసం వెయిట్ చేస్తుంది అలా అక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి బీజం పడుతుంది అక్కడే అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ఫ్రాన్స్ ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా అని ప్రష్యా మీద కాచు కూర్చుంటుంది ఈ విధంగా తన ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి అవకాశాలు వెతుకుతూ వెతుకుతుంటుంది ఆ అవకాశం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ రూపంలో వస్తుంది ఇది జర్మనీ ఏకీకరణ అయితే ఈ మూడు యుద్ధాలు చేసిన తర్వాత పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో జర్మనీ అనే దేశం ఏర్పడుతుంది ఈ జర్మనీ దేశానికి మొదటి రాజుగా మొదటి విలియం ఉంటాడు అలాగే ఛాన్సలర్గా ఎవరు ఉంటారంటే బిస్మార్క్ ఉంటాడు ఇది జర్మనీ ఏకీకరణ దీన్ని పాఠానికి తగ్గట్టుగా అన్వయించుకోను అన్వయించుకుందాం ఇక జర్మనీ ఏకీకరణను పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనం మన లెసన్లోకి వద్దాం అయితే ఇరవయవ శతాబ్దం ప్రారంభం నాటికి ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉందనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇరవయవ శతాబ్దం ప్రారంభం నాటికి ప్రపంచం రెండు రకాలుగా విడిపోయింది 
మొదటివి మొదటి దేశాలను ఏమంటారంటే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలు రెండవ దేశాలు ఆసియా ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి వలసలు ఇరవయో శతాబ్దం ప్రారంభం నాటికి ప్రపంచం రెండు రకాల దేశ రెండు రకాలుగా ఉంది మొదటిది పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన పాశ్చాత్య దేశాలు రెండవది ఆసియా ఆఫ్రికాలోని వలస దేశాలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు ఏంటంటే అమెరికా అమెరికా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా జర్మనీ ఇటలీ దేశాలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం అయితే ఈ ఆసియా ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి వలస దేశాలు స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాయి అయితే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందినటువంటి పాశ్చాత్య దేశాలు ఒకదానితో ఒకటే గొడవలు పెట్టుకుని లేదా ఒకదానితో ఒకటే పోటీ పడి రెండు కూటములుగా విడిపోయి మొదటిది జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగేరి ఈ మూడు ఒక కూటమిగాను అలాగే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా ఇది వేరే కూటమిగాను చిలు పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు తమలో తాము గొడవలు పెట్టుకుంటూ ఘర్షణ పడుతూ రెండుగా చిలిపోయి జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగేరీ ఒకలాగా బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా ఒక కూటమిగా చిలిపోయాయి ఈ రెండు కూటల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధమే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అయితే ఆసియా ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి వలస దేశాలు మాత్రం స్వతంత్రం కోసం పోరాటం చేస్తున్నాయి ఇలా ప్రపంచం ఇరవై శతాబ్దం ప్రారంభం నాటికి ఇలా విడిపోయి ఇప్పుడు మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల్లో జరిగినటువంటి సంభవించినటువంటి మరణాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల్లో సంభవించినటువంటి మరణాలు ఈ మరణాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం మొదటిగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చాలా విపరీతమైనటువంటి ప్రాణ నష్టం సంభవించింది మొత్తంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చూసుకుంటే దాదాపుగా కోటి మంది చనిపోయారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఎంతమంది చనిపోయారంటే కోటి మంది ప్రజలు చనిపోవడం జరిగింది సైనికులు ప్రజలు కలిపితే కోటి మంది దాకా చనిపోయారు ఇందులో బ్రిటన్ తరపున పోరాడినటువంటి భారతీయులు డెబ్బై ఐదు వేల మంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటన్ తరఫున పోరాడినటువంటి భారతీయ సైనికులు డెబ్బై ఐదు వేల మంది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయారు ఇక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి వస్తే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కంటే ఎక్కువ మంది చనిపోవడం చూస్తాం ఇది ఇంకా భయంకరంగా జరిగినటువంటి యుద్ధం టోటల్గా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో దాదాపుగా రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది సైనికులు చనిపోయారు రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది సైనికులు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయారు దీన్ని బట్టి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ఇంకెంత భయంకరంగా జరిగిందో మనం ఊహించుకోవచ్చు అలాగే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయినటువంటి పౌరులను కనుక మనం చూస్తే ఎంతమంది పౌరులు చనిపోయారంటే నాలుగు నుంచి ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది పౌరులు చనిపోయారు సైనికులు రెండు పాయింట్ రెండు కోట్ల నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది సైనికులు చనిపోతే నాలుగు పా నాలుగు నుంచి ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది సాధారణ పౌరులు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో చనిపోయారు అయితే ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలోనే హిట్లర్ చేతిలో చంపబడినటువంటి యూదులు అరవై లక్షల మంది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో హిట్లర్ చంపివేసినటువంటి యూదుల సంఖ్య ఎంతంటే అరవై లక్షల మంది అలాగే అమెరికా ఈ జపాన్ మీద జపాన్ పట్టణాలు అనేటువంటి హిరోషిమా నాగసాకి మీద అణుబాంబులు వేసి అణుబాంబులు వేయడం మనం చూస్తాం ఈ అమెరికా జపాన్ నగరాలు అనేటువంటి హిరోషిమా నాగసాకి మీద అణుబాంబులు వేయటం వల్ల దాదాపుగా లక్ష యాభై వేల మంది నుంచి రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది చనిపోయారు 
లక్ష యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది జపాన్ ప్రజలు చనిపోయారు అంతేకాకుండా ఇప్పటికీ ఇక్కడ క్యాన్సర్ లుకేమియా వంటి వ్యాధులు వేపిస్తున్నాయి అనుబాంబులు వేసిన చోట ఒక గడ్డి గడ్డి మొక్క కూడా ఇంకా మలవటం లేదంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అనుబాంబులు ఎంత భయంకరమైనవో మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మరణాలు జరిగాయి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో దాదాపుగా కోటి మంది చనిపోయారు ఇదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో డెబ్బై ఐదు వేల మంది భారతీయ సైనికులు బ్రిటన్ తరపు పోరాడి చనిపోవడం జరిగింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఇంకా భయంకరంగా జరిగి రెండు పాయింట్ రెండు నుంచి రెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది సైనికులు చనిపోయారు అలాగే నాలుగు నుంచి ఐదు పాయింట్ రెండు కోట్ల మంది సాధారణ పౌరులు చనిపోయారు అలాగే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో హిట్లర్ చేతిలో చంపబడినటువంటి యూదులు అరవై లక్షల మంది అలాగే హిరోషిమా నాగసాకి మీద అణుబాంబులు వేయడం వల్ల జా అమెరికా లక్ష యాభై వేల నుంచి రెండు లక్షల నలభై ఆరు వేల మంది ఈ జపాన్ పౌరులు చనిపోయారు ఇంకా అక్కడ క్యాన్సర్ లుకేమియా వంటి వ్యాధులు వ్యాపిస్తూనే ఉన్నాయి ప్రజలు ఇబ్బందులు పెడుతూనే ఉన్నారు ఇది మరణాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు మనం ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాల్లో ఏ ఏ దేశాలు పాల్గొన్నాయి ఏ ఏ కేంద్రాలు ఉన్నాయనేవి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఓకేనా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి అధికార కేంద్రాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి అధికార కేంద్రాలు అంటే ఏ ఏ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఏ ఏ గ్రూపులు లేదా ఏ ఏ టీములు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మొదటివి ఏంటంటే కేంద్ర రాజ్యాలు రెండవది ఏంటంటే మిత్ర రాజ్యాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొన్నటువంటి కూటములు ఏంటంటే కేంద్ర రాజ్యాలు అలాగే మిత్ర రాజ్యాలు ఈ కేంద్ర రాజ్యాల్లో ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయంటే జర్మనీ దాని మిత్ర రాజ్యాలు ఆస్ట్రియా హంగేరీ టర్కీ బల్గేరియా ఇవి కేంద్ర రాజ్యాలు ఉన్నటువంటి దేశాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కేంద్ర రాజ్యాలు మిత్ర రాజ్యాలు ఉన్నాయి కేంద్ర రాజ్యాల కూటములు ఎవరెవరు ఉన్నారు జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగేరీ టర్కీ బల్గేరియా ఈ దేశాలు కేంద్ర రాజ్యాలుగా ఉన్నాయి అయితే మిత్ర రాజ్యాల్లో ఏ ఏ దేశాలు ఉన్నాయని మనం చూస్తే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా సెర్బియా అలాగే అమెరికా ఇవి మిత్ర రాజ్యాలు ఓకేనా మిత్ర రాజ్యాలు ఏ దేశాలు ఉన్నాయి బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా సెర్బియా అమెరికా అలాగే ఇటలీ కూడా దేని వైపు పోరాటం చేసిందంటే మిత్ర రాజ్యాల్లోనే పోరాటం చేయడం మనం చూస్తాం ఇవి మిత్ర రాజ్యాలు కేంద్ర రాజ్యాలు మిత్ర రాజ్యాలు కేంద్ర రాజ్యాల్లో ఉన్నటువంటి దేశాలు జర్మనీ ఆస్ట్రియా హంగేరీ టర్కీ బల్గేరియా మిత్ర రాజ్యాలు బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా సెర్బియా అమెరికా ఇటలీ ఈ రెండు కూటముల మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధమే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అర్థమైంది కదా ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కేంద్ర రాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించినటువంటి దేశం జర్మనీ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కేంద్ర రాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం ఏంటి జర్మనీ అలాగే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మిత్ర రాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం బ్రిటన్ ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కేంద్ర రాజ్యాలకి మిత్ర రాజ్యాలకు యుద్ధం జరిగితే జర్మనీ కేంద్ర రాజ్యాలకు బ్రిటన్ మిత్ర రాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించింది అయితే ఈ యుద్ధంలో ఎవరు విజయం సాధించారంటే మిత్ర రాజ్యాలు విజయం సాధించడం జరిగింది ఇక రెండో ప్రపంచ యుద్ధాన్ని మనం చూద్దాం ఇక రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాలు అక్షరాజ్యాలు అలాగే మిత్ర రాజ్యాలు ఓకేనా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఉన్నటువంటి కూటములు ఏంటి అక్షరాజ్యాల కూటమి మిత్ర రాజ్యాల కూటమి మళ్ళీ అక్షరాజ్య కూటంలో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ 
ఇవి అక్షరాజ్యాల కూటమిలో ఉన్నాయి ఇక మిత్రరాజ్య కూటమిలో ఏమున్నాయంటే బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా అమెరికా ఇవి మిత్రరాజ్యాల కూటమిలో ఉన్నాయి ఇంకా చాలా దేశాలు ఉంటాయి మనకి ఇవి ప్రధానమైనటువంటి దేశాలు రెండో ప్రపంచంతో ఉన్నటువంటి కూటమిలో అక్షరాజ్య కూటమి మిత్రరాజ్యాల కూటమి అక్షరాజ్య కూటమిలో ఉన్న దేశాలు ఏంటి జర్మనీ ఇటలీ జపాన్ మిత్రరాజ్య కూటమిలో ఉన్నటువంటి దేశాలు బ్రిటన్ ఫ్రాన్స్ రష్యా అమెరికా అనేవి మిత్రరాజ్యాలు ఉన్నాయి ఈ అక్షరాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం ఏంటంటే జర్మనీ మిత్రరాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం బ్రిటన్ అయితే ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో ఈ రెండు కూటమికి యుద్ధం జరిగితే మళ్ళీ ఏ కూటమి విజయం సాధించిందంటే మిత్రరాజ్యాల కూటమే విజయం సాధించింది ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఉన్నటువంటి అధికార కేంద్రాలు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో కేంద్ర రాజ్యాలు మిత్రరాజ్యాలు ఉంటాయి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అక్షరాజ్యాలు మిత్రరాజ్యాలు ఉంటాయి కేంద్ర రాజ్యాలకి నాయకత్వం వహించిన దేశం జర్మనీ మిత్రరాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం బ్రిటన్ అలాగే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో అక్షరాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం జర్మనీ మిత్రరాజ్యాలకు నాయకత్వం వహించిన దేశం బ్రిటన్ ఇది అధికార కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి వివరణ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం స్వామి సోషల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి